Varev de zarati e terum stapok nutsun nesor, va tema i masin nah poker tesanyut ditek. Epilepsian chronica can hivan dutsune, vora haja hangets nume, kayun, epileptic, karkavichaki. Tabenuta gervume, anentat kerkam vogno panerov. Amen hajort no pan, arachanume, anjamanak, yer der papam vats and nahorte arachatrat kitak to chan hangarum nere. Transmichev da terneri jamanak hivan de chikaro hanum liovin hasnel ir hokekan, yev niartabanakan normal vichakin. I see one to chance Akuna Banutuna Basmazane. I'm Karoga Arachanal Vorpes Epilepsia Partatsum, Gamlinel Tera Surter Sevoruma. Epilepsia Karkavichaka, Hantipuma, Hadur Hazard Penacutunit, Mot Tasno Tim Mot. He soon tokosi Depkerum, I'm Arache Galis Vartariki Erehaneri Mot. Vasishkner Narans Nasnumen, Epilepsia Yerekpul. Arachina Nahna Kanne, Yer Tsunsum Nere Hajahaki, Yev Yerkaratev Sakangit Axian Hangarum Nere, Michno Payakan Jamneka Hatvatsum, Chapavor and Arta Hatvats. Երկրորդ փուլը կոչվում է լայնատարած երբ ցնցումների տեղողությունը փոքրանում է, սակայն նոպաների արանքներում պահպանվում են խորը կոմա, շնչառության եւ սրտի աշխատանքի ռիթմերը։ Երրորդ կամ տերմինալ փուլի դեպքում ցնցումները բացակայում են, առկա են խորը կոմա եւ գխուղեղի այտուց։ Այս իրավիճակներում տուժում է նաեւ մարդու հոգեբանությունը, ինչպիսի օգնություն են առաջարկում հոգեբանները։ Ինչ աշխատանք են կատարում նրանք էպիլեպսիայով մարդկանց հետ եւ ինչպիսի արդյունավետություն է ունենում այդ աշխատանքը։ Եվ այնպես այսօր մենք սիրով տաղավար ենք հրավիրել հոգեբան Լիլի Դղարամանյանին եւ այս անգամ խոսելու ենք էպիլեպսիայի հիվանդության դեպքում մարդկանց հոգեբանական խնդիրների մասին, սա քրոնիկական հիվանդություն է գիտենք եւ թե ինչ հոգեբանական առանձնահատկություններ են մարդիկ ձեռք բերում նման դեպքերում։ Բարև ձեզ Լիլիտ, շնորհակալություն որ ժամանակ դրամադրեցիք եւ եկակ, Լիլիտ, դուք նշեցիք մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ, որ երբ հարցը քրոնիկական հիվանդությանն է վերաբերում, այդ դեպքում հիմնականում շատերի մոտ գոն է առաջին փուլում հանդես առաջ է գալիս դեպրեսիայի երևույթը էպիլեպսիայի դեպքում նույնպես այսպես է լինում թե կան որոշակի առանձնահատկություններ որ հենց էպիլեպսիայի հիվանդություն ունեցողների դեպքում արտահայտվում են Այո, epilepsia դեպքում կան որոշակի առանձնահատկություններ, որովհետև մենք epilepsia դեպքում կարևոր է տարբերակել նախ թե ինչ տեսակի epilepsia է, բայց ամեն դեպքում ենք ունենում ենք գլխուղեղի կեղևից եկող որոշակի epileptoform ակտիվություն։ Եթե իհարկե գլխուղեղի տրավմայի հետևանքով առաջացած epilepsia է, այստեղ լրիվորիշ պատմություն է, որտեղ դա կարող է լինել էնդոգեն, այսինքն այդ օջախը կարող է պայմանավորել հենց դեպրեսիայի առաջացումը։ Epilepsia և դեպրեսիան իրենք բավականին փոխկապակցված երևույթներ են ու շատ հաճախ հանդիպող երևույթներ են ու այստեղ ապացուցված է նաև որ այն դեպքում երբ որ մենք ունենք դեպրեսիայի արտահայտվածություն էպիլեպսիա ունեցող մարդկան շրջանում մենք դեղորայքային բուժումը դժվար դժվար է լինում վերահսկել նոպաների հաճախությունը իրենց մոտ այսինքն սա օրինակ է թե ինչպես է հոգեկան առողջության ոլորտի խնդիրը որը հեր է ընթանում հիմնական հիվանդությանը դժվարացնում հիվանդության ընթացքի նկատմամ վերահսկողությունը Իսկ ուրիշ էլ ինչ խնդիրներ կարող են ցակել եւ էպիլեպսիայի դեպքում եւ ընդհանրապես այլ քրոնիկական հիվանդությունների հնարավոր է նաեւ մարդու մոտ ագրեսիվության դրսեւորումներ լինեն կամ ինչպես ասում են չարանալու շրջակա աշխարհի նկատմամբ չգիտեմ դա հոգեբանական տեսակետից ինչ կատեգորիա է համարվում որովհետեւ մենք գիտենք որ Ինակ հաճախ երբ խոսքը գնում է վարակի հիվանդությունների մասին դեր ավելի հին տեսակետների համաձայն հիմա դա իհարկե մենք տեսնում ենք որ շատ հաճախ հերկվում է բայց ասում են որ տվյալ հիվանդությունն ունեցողը ուզում էր անպայման շրջապատին վարակել եւ այլն սրանք նույնպես իսկապես բխում են հիվանդության բնույթից թե այդ մարդը կարող էր այդպիսին լինել անկախ իրեն պատահած հիվանդությունից Դա շատ մեծամասամբ կախված է հիվանդության տեսակից եւ թե ինչ ճանապարով է ունեցել այդ հիվանդությունը մարդը, ասինքն որն է եղել վարակի աղբյուրը ընդհանրեն կամ մեկ այլ մի բան։ Իհարկե անձնային առանձնահատկությունները եւս կարող են դեր ունենալ այդ տեղ, միանշանակ ես չեմ բացառում ու այստեղ իհարկե շատ կարևոր է կոնկրետ դեպքի հետ կապված քննարկել դա։ Իսկ ինչ վերաբերում է էպիլեպսիայի դեպքում անձնային որոշակի առանձնահատկությունների դրսեւորմանը 
ապա իհարկե կան հոգեբանական որոշակի երևույթներ նույն լարվածության ձևով կարող է դրսևորվել զուգահեռ ընթացող հոգեկան առողջության ոլորտի խնդիրը տարբեր տեսակի վախերով վախերը հատկապես պայմանավորված կարող են լինել անսպասել ինոպայի առաջացմամբ ու այսինքն մարդը հաճախ գտնվում է սпасողական վիճակում որ կարող է իր մոտ նոպա տեղի ունենա ու սա իրականում շատ խանգարող ու սահմանափակող գործոն է որովհետև այս խնդիրները զուգահեռ ընթացող իրենք լուրջ կարող են բերել սոցիալական մեկուսացման ու դա բացասաբար էլի անդրադառնում տվյալ խնդրի վրա որն է շատ առանցքային էպիլեպսիա ունեցող մարդկանց շրջանում հատկապես մեր հասարակության շրջանում դա սոցիալական միջավայրից հասարակությունից եկող բացասական գնահատականն է եւ այսպես կոչված խարանը որը առկա է էպիլեպսիա ունեցող մարդկանց շրջանում դա հիմա կա թե հաղթանում կա ու բավականին արտահայտված է ու սա եւս կարող է բերել նրա որ մարդը ոչ միայն չխոսի իր հիվանդության մասին, այլև մեկուսանա տվյալ հասարակությունից, տվյալ խմբից, որը կարող է բերել բնականաբար գործազրկությունների բարձր ցուցանիշի, տվյալ հիվանդություն ունեցող մարդկանց շրջանում եւ նույն ուսումնական հաստատությունում երբ որ սովորում են, տարբեր տեսակի խնդիրներ առաջանան այդտեղ։ Այստեղ ամենը կարևոր խնդիրներից մեկը ոչ այնքան հիվանդությունն է, որը կա մարդը, այլ հասարակության շրջանում, գիտելիքի պակասը, թե ինչ են թապես էպիլեպսիան, ինչ դրսևորումներ կարող է ունենալ ու ինչ կարող են իրենք անել։ Ես ինքս տեսնում եմ իմ շրջապատում տարբեր առիթների դեպքում Երբ որ մարդը չունի պատկերացում, գիտելիք եւ հակառակը ունի վախ էպիլեպսիա ունեցող մարդուց, հա, որտեղ դա հաճախ ասոցացվում է նրա հետ, որ մարդը կորցնում է գիտակցությունը, ընկնում է գետնին, ունենում է որոշակի ցնցումներ եւ իր իր բերանից փրփուր է գալիս։ Սա ինչ որ դասական շատ ստերոտիպար ստերոտիպային պատկերացում է, որը կա մեր հասարակության մեջ, ու սա գուցե վախ առաջացնող ինչ որ մի բան է, որով մարդիկ փորձում են պաշտպանվել, որ իրենք կարող են ունենալ այդ խնդիրը, գուցե այն խնդիրն է, որ չգիտեն ինչպես կարող են հաղթահարել կամ օգնություն ցույց տալ, բայց հասարակության գիտելիքի պակասը լուրջ սոցիալական գործոն է, որը շատ մեծ ազդեցություն է ունենում ու միանշանակ օգնող գործոն եւ օգնող հանգամանք չէ այն մարդկանց համար ովքեր ունեն այդ խնդիրը որպես իրենք ինտեգրվեն սոցիալական միջավայրում լիլիթ այսինքն այս նման իրավիճակներում աշխատանքը ոչ միայն հենց այցելուի կամ պացենտի հետ պետք է կատարել այլ նաեւ շրջապատի ու ու միծ գալիս է այդ խարանի եւ խտրականության փաստորեն փաստը եւ եթե շրջապատի հետ աշխատանքը մի կողմ դնենք մենք գիտենք որ շատ հասարակական կազմակերպություններ իրենց հոգեբանների միջոցով նաև ոչ հոգեբանների հա հենց իրենք կամ սոցիալական աշխատողների փորձում են դա տարածել հասարակության մեջ հենց պացիենտի հետ հենց հոգեբանը ինչ աշխատանք է կատարում այսինքն դուք օրինակ նման իրավիճակում խորհուրդ կտակ որ էպիլեպսիա ունեցող մարդը որևէ միջոցառման օրինակ մասնակցելուց որտեղ իրեն շրջապատում են անծանոթ մարդիկ պետք է սկզբում ներկայանա որ ես այսպիսի խնդիր ունեմ գուցե այսօր դուք ականատես լինեք նման իրավիճակի թե ինչպես իրեն պահի որ եթե հանկարծ այդ նոպան այդտեղ լինի շրջապատը իսկ ու ինչ գնա այն ճանապարով որը նկարագ दुश्वारूचाथ կամ շատ ավելի լարված կլինեն, որպեսի հանգարծ իրենց մոտ որևէ նոպա տեղի չունենա։ Երբ որ մարդը ընդունում է իր հիվանդությունը, իսկ ընդունել ասելով ես նկատի ունեմ, որ ինքը գիտի դա չի մերժում որևէ ձև, ինքը կարողացել է հաղթարման որոշակի ուղիներ գտնել ինքնուրույն կամ մասնագետի հետ, սա բերում է լարվածության նվազեցման։ Ու սա այս պարագայում արդեն մարդու դիրքորոշումը ուրիշ է լինում, այսինքն նա չի սпасում թե ինչ կմտածի հասարակությունը կամ ինչ կլինի, որ այս կամ այն դրսևորումը լինի։ Արդեն ինքը հանգիստ է իր խնդրի հետ, գիտի եւ ընդունել է ու գիտի ինչպես հաղթահարի։ Այս պարագայում խնդիրը 
չի չավանական է, որ կբերի մեկ ուսացման։ Ես հասկանում եմ, որ այսպես, երբ որ ես խոսում եմ, շատերը կնշեն, որ հեշտ կողքից ասել է, դժվար է, երբ որ մարդ ունետ խնդիրը, Ես մի անշանը կամածային եմ դրայդ ու կիսում եմ այդ կարծիքը, բայց կաղ եմ ասել, որ հնարավոր է հասնել այն մակարդակին, որպիսի մարդը հանգիստ լինի իր հիվանդության հետ։ Երբ որ մենք չենք կարող փոխել հիվանդությունը, � դրա հետ հաշվի նստել այդ խնդրի հետ, թե կուս գիտակցված ահամանապակելով որոշակի բաներոնակ շակարային ձյապետում սնընդակարքի կամ կյանքի ապրելակերպի պապոխություններ անել, ապա դա հեշտացնում է իրականում մեր պայքար է հիվանդության դրդ։ Այտեղ պայքար է այլևս չի լինում, իտարբերություն այն որինակի։ Ապրում ես հիվանդության հետ, ընդունում ես և որպես կենսակերպ է արդեն դա դրսևորվում ինչպես մար ընդումված է ասել այդ կոմպեկսից ազատվում, որպսի շրջապատը նույնպես իրեն ընկալի շատ սովորական, ինչպես ինքն է ընկալում իր պրոբլեմի, վերջը չկան մարդիկ, որ չունեն պրոբլեմներ, մեկի համար դա այս հիվանդություն մենք խոսում էինք որինակ էպիլեպսիայի դեպքում նաև այլ հիվանդությունների խրոնիկական մարդկանց հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին և խնդիրների հաղթահարման ձևերի մասին կահանդիպենք առող ճեղեք։